সময় এখন বাংলাদেশের লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে লাল সবুজের এই ভূখণ্ডটি এগিয়ে চলছে দুর্দান্ত গতিতে নারীর ক্ষমতায়ন থেকে শুরু করে শিক্ষা স্বাস্থ্য প্রযুক্তি যোগাযোগ সর্বক্ষেত্রেই বাংলাদেশের অগ্রগতি এখন সারা বিশ্বেই রোল মডেল দর্শক বাংলাদেশের এই সাফল্য গাথা নিয়ে আমাদের বিশেষ আয়োজন ঘুরে দাঁড়ানোর বাংলাদেশে আজ আমি যুক্ত হচ্ছি অপূর্ব অপু বরিশাল থেকে আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় গর্বের পদ্মা সেতু আমার সাথে বরিশাল থেকে দুজন বেশ কয়েকজন অতিথি রয়েছে আমার ডান পাশে রয়েছে মহানগর আওয়ামী লীগের নেতা মাহমুদুল ইসলাম খান মামুন তারপরেই রয়েছে শহীদুল ইসলাম জেনারেল ম্যানেজার বেঙ্গল বিস্কুট এবং আমার বাম পাশে রয়েছে ওষুধ কোম্পানি অফসুনিনের প্রকল্প সমন্বয়কারী রফিকুর রহমান এবং তারপরই রয়েছে পরিবহনের সেক্টরের একজন নেতা পরিবহন মালিক কিশোর কুমার দে আমরা এই তাদের সাথে আলোচনা করব তার আগে গর্বের পদ্মা সেতু নিয়ে আমরা একটি প্রতিবেদন দেখতে চাই এগিয়ে চলছে স্বপ্নের পদ্মা সেতুর নির্মাণ কাজ বিদেশি আর্থিক সহায়তা এড়িয়ে সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে দু হাজার সালের ডিসেম্বর থেকে শুরু হয় এই প্রকল্পের কার্যক্রম সেতুর এক প্রান্ত মুন্সীগঞ্জের মাওয়া হয়ে অপর প্রান্ত মিলবে শরীয়তপুরের জাজিরায় ইতোমধ্যেই জাজিরা থেকে পদ্মা সেতুর পঞ্চম স্প্যান বসানোর ফলে প্রকল্প দৃশ্যমান হয়েছে পৌনে এক কিলোমিটার অন্যদিকে আরও একটি স্প্যান বসেছে মাওয়া প্রান্তে ছয় কিলোমিটারেরও বেশি দৈর্ঘ্যের এই সেতু নির্মাণে বসানো হচ্ছে মোট বিয়াল্লিশটি খুঁটি এর ওপর বসবে একচল্লিশটি স্প্যান দ্রুত কাজ শেষ করতে এই প্রকল্পে এখন সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে সরকার তো এখন তো কাজ পুরো দমে এগিয়ে চলেছে প্রায় ষাট পার্সেন্ট কাজ সমাপ্ত হয়েছে এটা তো অনেকে বলছেন এক পার্সেন্ট জিডিপি বেড়ে যাবে কেউ বলছেন দেড় পার্সেন্ট তো এখন সব বাধা অতিক্রম করে এখন শুধু স্প্যানগুলি উঠানো হবে সব মিলিয়ে পদ্মা সেতু যথেষ্ট গতি পেয়েছে এখন এর বাস্তবায়ন পদ্মা সেতু নির্মিত হলে দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে বিনিয়োগ বৃদ্ধির পাশাপাশি কৃষি ও শিল্প কারখানার বিপুল বিকাশ ঘটবে পদ্মা সেতু করার অর্থটাই হল যে আমার যত ধরনের অর্থনৈতিক লেনদেন আছে খরচটা যেন কমে এটা একদিকে আমার কৃষির যে যেটাকে বলা হয় কৃষি উৎপাদনকে সারা দেশে ছড়িয়ে দেওয়া সেইখানে যেমন হেল্প করবে পাশাপাশি আমার শিল্পায়নকেও হেল্প করবে দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের একুশ জেলার মানুষ ঢাকা থেকে সরাসরি সড়ক ও রেলপথে চলাচলের সুবিধা পাবে পদ্মা সেতুতে আর সেতু চালু হওয়ার পর দু হাজার বিশ সালে সেতুর উপর দিয়ে দিনে কমপক্ষে চব্বিশ হাজারেরও বেশি যানবাহন চলাচল করবে যা দু হাজার চল্লিশ সালে গিয়ে দাঁড়াবে প্রায় পঁয়তাল্লিশ হাজার বলবো পদ্মা ব্রিজ এইটার বিরাট একটা অর্থনীতিতে স্টিমুলাস হিসাবে আসবে পাশাপাশি আপনারা জানেন ওই এলাকার মধ্যে কিন্তু মংলা পোর্টটাকেও কিন্তু আধুনিক আইন করা হচ্ছে এই সাইডে আবার পায়রা পোর্টকে কিন্তু ডিপসি পোর্ট হিসাবে ডেভেলপমেন্টের প্রক্রিয়া চলছে সমন্বিতভাবে ব্যাপক একটা পরিবর্তনের এই অঞ্চল এবং আশেপাশের যারা আছে প্রত্যেকে কিন্তু উপকার ভোগী হবেন আমি এই বহুমুখী পদ্মা সেতু প্রকল্প বাস্তবায়নে সব মিলিয়ে ব্যয় ধরা হয়েছে ত্রিশ হাজার একশো চুরানব্বই কোটি টাকা এজি মাহমুদ ডিবিসি নিউজ ঢাকা আমরা চমৎকার একটি প্রতিবেদন দেখলাম গর্বের পদ্মা সেতু নিয়ে আমরা আবারও আপনাদেরকেও স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের বরিশাল স্টুডিওতে আপনারা যারা উপস্থিত হয়েছেন আলোচনা শুরুটা মাউন ভাই আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই এই যে নানান জটিলতার পর বা নানান ধরনের গুঞ্জন বিশ্ব ব্যাংক এই পদ্মা সেতু থেকে মুখ সরিয়ে নিয়েছিল তারপর আবার তারাই আগ্রহ প্রকাশ করেছে এই সামগ্রিক বিষয়টাকে আপনারা কীভাবে দেখছেন আসলে আপনারা তো সবাই জানি সবাই জানেন যে আমাদের পদ্মা সেতু যখন সকল প্রক্রিয়া শেষে সেতুর কাজ শুরু হবে তখন কিন্তু দেশি বিদেশি ষড়যন্ত্রের কারণে বিশ্বব্যাংক আমাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল অর্থাৎ আমাদের টাকা দেওয়া বন্ধ করে দিল একটা সময় ছিল যখন বাংলাদেশের মানুষ বিগত দিনের সরকারগুলির সময় বিশ্বব্যাংক এডিবির উপর তাকিয়ে থাকতো তারা কি সাহায্য করলো তারপর আমাদের বাজেট হতো কিন্তু আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যখন সিদ্ধান্ত নিলেন যে আমরা আমাদের নিজেদের টাকায় পদ্মা সেতু করবো তখন কিন্তু দেশের অনেক মানুষ কিন্তু বিশ্বাস করতে পারে না এটা কিভাবে সম্ভব কিন্তু জননেত্রী শেখ হাসিনা সেটা করে দেখিয়ে দিয়েছেন যে আমরা চেষ্টা করলে বঙ্গবন্ধু যেভাবে এ দেশকে নেতৃত্ব দিয়ে স্বাধীন করেছেন তেমনি তার সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিজের টাকায় পদ্মা সেতু করে তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন এবং এই দেশের উন্নয়নের জন্য পদ্মা সেতু একটি বড় ভূমিকা পালন করে কারণ আমাদের এই অঞ্চলের দক্ষিণাঞ্চলের বরিশাল খুলনা সহ এই অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য একটি বাধা ছিল আমাদের পদ্মা পদ্মা নদী কারণ আমরা আপনারা দেখবেন সবাই জানেন আমাদের ঢাকা থেকে বরিশালের দূরত্ব কিন্তু তিন ঘন্টা চার ঘন্টার পথ অথচ আমরা ওই সেতু আমরা ফেরি পার হতে 
তিন ঘন্টা চার ঘন্টা অপেক্ষা করতে হতো ফেরি পার হতে দু ঘন্টা প্রায় আমাদের ছ ঘন্টা কর্মঘণ্টা নষ্ট হতো কিন্তু এই সেতু যদি চালু হয় আমাদের এই আমাদের আমরা এই বিষয় নিয়ে সরাসরি কথা বলবো যারা সরাসরি বরিশাল এই অঞ্চলে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করছে অফসুনিন শুধুমাত্র বরিশাল নয় সারা বাংলাদেশে একটা বড় একটি প্রতিষ্ঠান শিল্প প্রতিষ্ঠান আপনি সেই প্রতিষ্ঠানে সংপৃক্ত রফিকুর রহমান প্রকল্প সমন্বয়কারী হিসেবে আছেন আপনার কি মনে হয় এই পদ্মা সেতুটা চালু হলে পর কতটা সুফল ভোগ করবে এই অঞ্চলের মানুষ এই পদ্মা সেতুটা চালু হলে কতটা সুফল ভোগ করবে সেটা আপনি নিজেই বলেছেন আমি অপসুনীন প্রকল্পের একজন প্রকল্প সমন্বয়কারী আপনারা হয়তো জানেন যে বরিশালের রূপাতলি যে আপনার দবদবিয়াতে আমরা যে প্রকল্প নিয়েছি এটা হওয়ার কথা ছিল নারায়ণগঞ্জ রূপগঞ্জে নতুন প্রকল্পটা আমাদের কিন্তু যখন পদ্মা সেতুর প্রশ্ন আসলো তখন আমাদের মালিক পক্ষ চিন্তা ভাবনা করলেন যে না এটা আমাদের সেই আমার প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যানের যে স্থান সেখানে আমরা করব সেই হিসেবে আমরা রূপাতলিতে জায়গা ক্রয় করে আমরা যে স্থাপনা তৈরি করেছি এই ঔষধ শিল্পটাকে শুধু দেশের জন্য না আপনারা আমরা সবাই জানি যে ঔষধ শিল্প দেশের নাইনটি সিক্স পারসেন্ট চাহিদা মিটায় আজকে একটা গরিব লোকও চিকিৎসা সেবা পাচ্ছে ঔষধের মাধ্যমে কিন্তু আমরা এখন এই দেশের চাহিদা মিটে আমরা অনেকগুলি প্রতিষ্ঠান কিন্তু দেশের বাইরে ওষুধ রপ্তানি করতেছি এবং আগামীতে আমরা আরও রপ্তানি করব এবং সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো কি জানেন এই পদ্মা সেতু যখন বাস্তবায়ন হতে যাচ্ছে আমাদের শেষ পর্যায়ে ওই পর্যায়ে কিন্তু আমরা ঢাকা থেকে আমাদের যে কার্যক্রমগুলি ছিল সেগুলো কিন্তু সব আমরা বরিশালে স্থানান্তর করেছি এবং আমাদের পুরোনা ফ্যাক্টরি বগুড়ার থেকে আমরা সব চলে গিয়েছি এখন সেই রূপাতলিতে এটাই আমাদের কিন্তু বিরাট সাফল্য এবং শুধু আমরা না আমাদের পাশাপাশি প্রাণ আসছে প্রাণ গ্রুপ তারপরে সামিট পাওয়া পাশে অলিম্পিক সিমেন্ট এবং আরও অনেকগুলি কোম্পানি আসতে ফ্রেশ এরাও আসতেছে এটা কিন্তু একমাত্র পদ্মা সেতুর কারণেই এটা সম্ভব পদ্মা সেতুকে ঘিরে বড় ধরনের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে আপনি বেঙ্গল বিস্কুট বরিশালে একটি বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিচালনার সাথে সম্পৃক্ত আপনার কি মনে হয় আরও কি কি উপকার ভোগ করবে এই অঞ্চলের মানুষ পদ্মা সেতুর কারণে আমি মনে করি যে পদ্মা সেতু হওয়ার মাধ্যমে বরিশালে একটি কৃষি এবং শিল্প খাতে শিল্প খাতের উন্নয়নে বৈপ্লব পরিবর্তন ঘটবে এই বৈপ্লবিক পরিবর্তনের মাধ্যমে বরিশালের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে বেকারত্ব হ্রাস পাবে এবং আমি আরও মনে করি যে বরিশালে আপনার যে পায়রা বন্দর স্থাপন হয়েছে সেই স্থাপন হওয়ার পিছনে পদ্মা সেতু একটু মূল ভূমিকা যেহেতু একটি পায়রা বন্দর যেহেতু হয়েছে সেই ক্ষেত্রে যোগাযোগ ব্যবস্থা যদি উন্নত হয় তাইলে আপনার এখানে বরিশালকে আরও উন্নত হবে এবং এখানে শিল্প উন্নয়ন ঘটবে এই এই সাথে বলতেছি আমরা যে বিশেষ করে দক্ষিণ অঞ্চল হয়েছে বাংলাদেশের এক চতুর্থ অংশ এবং বাংলাদেশ জিডিপির পূর্বদিতে দক্ষিণ অঞ্চলের ভূমিকা কম বলে আমি মনে করি সেটি পদ্মা সেতুর মাধ্যমে দক্ষিণ অঞ্চল জিডিপি পূর্বদিতে অনেক ভূমিকা রাখতে পারবে এবং দক্ষিণ অঞ্চলে আমাদের বিশেষ করে এখানে পর্যটন স্পট নাই বললেই চলে এবং বাংলাদেশের ভিতরে একটা বৃহৎ পদ কুয়াকাটা যেখানে সূর্য অস্ত এবং সূর্যদয় দেখা যায় যেটা পৃথিবী আমরা এই বিষয় নিয়ে আরেকটু শুনবো তার আগে আমরা একজন পরিবহন নেতা পরিবহন মালিক আছেন কিশোর কুমার দে আপনার কি মনে হয় কতটা উপকার ভোগ হবে এই অঞ্চলের মানুষের ধন্যবাদ আমি মনে করি যে আমার পরিবহন সেক্টরে আমরা বিশাল পরিবর্তন পাব কারণ দক্ষিণ অঞ্চলের মানুষ বিলাসবহুল গাড়ি থেকে বঞ্চিত আমাদের বাংলাদেশের দুটি সমুদ্র সৈকত আছে একটি কক্সবাজার এবং একটি দক্ষিণ অঞ্চলের শেষ প্রান্তে কুয়াকাটা ঢাকা থেকে কক্সবাজার যে বিলাসবহুল গাড়ি জনগণের যে সেবা পায় মালিকরা যে সেবা দিতে পারে আমরা আমাদের সমর্থ থাকলেও আমরা সেই সেবাটা দিতে পারছি না জনগণ বঞ্চিত হচ্ছে কারণ শুধু এই ফেরির কারণে পদ্মা সেতু যদি নির্মাণ প্রকল্প শেষ হয়ে যায় তাই আমাদের এলাকার জনগণও সেই বিলাসবহুল আনন্দ ভ্রমণ পাবে আমরাই দেব এবং আমাদের ব্যবসার বিশাল পরিবর্তন আসবে আমরা আশা করি কারণ আমি যদি এখন পাঁচটা আমার বাস থাকে আমি সেখানে দুটো বা তিনটে বাস বৃদ্ধি করতে পারবো সেখানে কর্মসংস্থার বৃদ্ধি পাবে শ্রমিক বৃদ্ধি পাবে পাঁচটা শ্রমিক বৃদ্ধি পেলে পঞ্চাশটা পরিবার সেখান থেকে আয় উপার্জন বৃদ্ধি পাবে এবং দক্ষিণ অঞ্চলের মানুষ যেখানে কোনো দিনও কোনো ট্রেনের চলাচলের কোনো চিন্তাও করে নেই পদ্মা সেতু নির্মাণ সেই ট্রেনের সুবিধাটাও আসবে আমরা সেই বিষয় নিয়েও শুনবো তার আগে আমরা দর্শক আপনারা সঙ্গী থাকুন আমরা ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপন বিরতির পর এ বিষয় নিয়ে আরও কিছু কথা শুনবো
টেলিভিশন সেট কিংবা ফেসবুকের সামনে যে যেখানে বসে ডিভিসি নিউজের বিশেষ আয়োজন ঘুরে দাঁড়ানোর বাংলাদেশ উপভোগ করছেন প্রত্যেককে আরো একবার স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় গর্বের পর্দায় সেতু বরিশাল স্টুডিও থেকে যুক্ত আছেন এখানকার বিশিষ্ট চারজন শহীদুল ভাই আপনাকে দিয়ে আমরা আলোচনাটা আবারও শুরু করতে চাচ্ছি এই পর্দা সেতু হলে পর আপনারা যে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করছেন সামগ্রিকভাবে আপনাদের সুফলটা কি আসবে যারা এখানে ব্যবসা বিনিয়োগ করতে আগ্রহী সংখ্যা আরো বাড়বে কিনা কি মনে করছেন ধন্যবাদ ডিবিসি চ্যানেলকে আমরা বেঙ্গল বিস্কুট কোম্পানি উনিশশো সাল থেকে উনিশশো সালে বরিশালে স্থাপন হয়েছে এবং মালিক পক্ষের সদস্য ছিল এই প্রতিষ্ঠানটি ঢাকায় স্থাপন করা কিন্তু আমাদের মালিকেরই আবার যেহেতু বাড়ি বরিশালে এই প্রতিষ্ঠানটি তারা বরিশালেই স্থাপন করেছে বরিশাল এখানের মানুষের কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য এই জন্য আমি আমার মালিক পক্ষকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি কিন্তু দীর্ঘদিন থেকেই আমরা বরিশাল নদী বন্দর হওয়ার কারণে আমরা এই মেটেরিয়ালস এই ফ্যাক্টরি উৎপাদন চালানোর জন্য মেটেরিয়ালসটা যেহেতু অ্যাভেলেবেল নয় আমরা মেটেরিয়াল কস্ট ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট অনেক বেশি খরচ করেছি এই পদ্মা সেতুর মাধ্যমে আজকে আমাদের এই দক্ষিণ অঞ্চলে মেটেরিয়াল আমাদের যে প্রতিষ্ঠানগুলো এখানে গড়ে উঠছে সেই প্রতিষ্ঠানগুলার মেটেরিয়াল কস্ট হ্রাস পাবে ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট হ্রাস পাবে এবং আমি মনে করি যে যে প্রতিষ্ঠানগুলো গড়ে উঠছে তাদের কম বিনিয়োগের মাধ্যমে একটি কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত করা তাদের পক্ষে সহজ হবে সহজ হবে ধন্যবাদ ধন্যবাদ সময় পেলে আর একবার আসবো আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি আফসুনিন আপনারাও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করছেন তারাও বলল যে নতুন নতুন আরও অনেক সম্ভাবনা তৈরি হবে কর্মসংস্থান তৈরি হবে আপনার কি মনে হয় আপনি হয়তো লক্ষ্য করেছেন যে আপনারা লক্ষ্য করেছেন না আমরা সবাই জানি আগে একটা প্রবাদ ছিল যে ধান নদী খাল এই তিনে বরিশাল এখন কিন্তু আপনি পদ্মা নদী পার হওয়ার পরে পদ্মার এপারে এসে কুয়াকাটা পর্যন্ত যদি আপনি যেয়ে থাকেন তাহলে দেখবেন যে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন জমিতে ছোট ছোট সাইনবোর্ড বড় বড় সাইনবোর্ড এই প্রতিষ্ঠান ওই প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি তাদের নির্ধারিত স্থান করে রেখেছে তো এগুলি বাস্তবায়ন পদ্মা ব্রিজ বাস্তবায়ন হওয়ার সাথে সাথে এগুলির কাজ আরম্ভ হয়ে যাবে বিপ এবং জমির মালিকেরা যে খুব মানে উচ্চ মূল্যে তাদের জমি বিক্রয় করতে পেরেছে এই জন্য জমির মালিকরাও যেরকম আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছে এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলি যখন এখানে গিয়ে দাঁড়াবে ইন্ডাস্ট্রি হবে বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আসবে তখন অনেক লোকের কর্মসংস্থান হবে শুধু আমি বরিশালের কথা বলছি না সারা বাংলাদেশের লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা এই বরিশাল এই অঞ্চল থেকে হবে দক্ষিণাঞ্চল থেকে হবে এটাই আমাদের জন্য একটা বিশাল ভাগ্যের ব্যাপার আর সবচেয়ে আমি সর্বপ্রথম এই বিজয়ের মাসে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব এবং শ্রদ্ধা জানানো আমাদের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ উনি আমাদের একটা দেশ দিয়ে গিয়েছেন তার সুযোগ্য কন্যা আমাদের পদ্মা ব্রিজ দিচ্ছেন এখন আপনি চিন্তা করে দেখেন যে যারা দিতে জানে তারা কিন্তু নিতে জানে না তারা শুধু দিতেই জানে তাই আমি এই পরিবারটা একটা জিনিস খেয়াল করে দেখেন এই পরিবারটা কিন্তু সবাই কিন্তু কোনো না কোনোভাবে রাজনীতির সাথে জড়িত এরা শুধু জনগণকে দিয়েই যাচ্ছে জনগণের কাছ থেকে কিন্তু কিছুই নিচ্ছে না সুফলটা কিন্তু আমরাই ভোগ করতেছি আচ্ছা সুফলটা সাময়িকভাবে সবাই ভোগ করছে পরিবহন খাতে আসলে কতটা সফলতার মুখ সম্ভাবনা দেখছেন বলে মনে করছেন ধন্যবাদ ডিবিটি চ্যানেলকে পরিবহন সেক্টরে আমরা ব্যাপক উন্নয়নের আবাস পাচ্ছি কারণ এই পদ্মা সেতু নির্মাণের শেষ হওয়ার সাথে সাথে আমরা মনে করি যে আমাদের এই পরিবহন সেক্টরে বিশাল পরিবর্তন আসবে কারণ এই পদ্মা সেতুই দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চল মানুষের ভাগ্যের উন্নয়ন ঘটাবে কারণ এই পদ্মা সেতুর কারণে আমরা আমাদের পরিবহন সেক্টরে যেমন আমরা পরিবহন বৃদ্ধি করতে পারব সেভাবে দক্ষিণ অঞ্চলের মানুষ কখনোই যে ট্রেন শুধু নামই শুনেছে স্বপ্ন দেখেছে তা বাস্তব বাস্তবে সেটা দেখবে যে এই ট্রেনে যাতায়াতের ব্যবস্থা হবে পায়রা বন্দর থেকে দক্ষিণ অঞ্চলের সমুদ্র সৈকত থেকে ঢাকা ট্রেনে যাতায়াত হবে ব্যাপক পরিবর্তন আসবে আমি আশা করি আমাদের এই ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে তার পাশাপাশি যে পণ্যবাহী ট্রাক সেগুলো যেমন ফেরিঘাটে লাঞ্ছিত হচ্ছে কুয়াশার কারণে এই শীতের দিনে একটি ট্রাককে দুদিন তিন দিন পাঁচ দিন সাত দিন অপেক্ষা করতে হচ্ছে সেগুলো আর হবে না সেগুলো থাকবে না ভাড়া অনেকটাই মানে কমে আসবে জনগণ এই কমে ভাড়াটা কমার কারণেই জনগণের সুফলতা পাবে অনেক মালের দাম কমে আসবে এভাবেই আমরা পরিবহন সেক্টরে বিভিন্ন খাতে আমরা পরিবর্তনের আবাস পাচ্ছি এ বলে আমি আশা করি রাজনৈতিক নেতা বরিশালের অনেক পরিচিত মুখ মাহমুদুল হক খান মামুন ভাই আপনার কি মনে হয় এই যে তাদের কাছ থেকে শুনলাম যে নতুন সম্ভাবনার দারুণ মোচন হয়েছে 
কোনোভাবে এই সম্ভাবনা আবার থমকে দাঁড়াবে না তো কোনো সরযন্ত্রের মুখে এই গর্বের পদ্মা সেতু মানুষের স্বপ্নের পদ্মা সেতু আসলে সরযন্ত্র তো সেতুর শুরু থেকেই হয়েছিল সরযন্ত্র যেমনি হয়েছিল পঁচাত্তরে যেমনি হয়েছিল একুশে আগস্ট তেমনি আগামী তিরিশে ডিসেম্বর যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে এটা ভন্ডুলেরও ষড়যন্ত্র হচ্ছে এদিকে আমাদের সবাইকে সজাগ থাকতে হবে আপনারা বরিশালের মানুষ দক্ষিণাঞ্চলের মানুষ আমরা সবাই জানি একটি সরকার একটি দল এর আগেও তিনবার রাষ্ট্র ক্ষমতায় ছিল তারা কিন্তু এই বরিশালের উন্নয়নের জন্য কোনো দৃশ্যমান কিছু বলতে পারবে না যে তারা এই কাজটি করেছেন আমাদের ব্যবসায়ীরা যেটা বললেন আজকে পায়রা বন্দর আজকে কুয়া কাটা এ সব আবিষ্কার কিন্তু জননেত্রী শেখ হাসিনার এই বর্তমান সরকারের আজকে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে বরিশাল টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে যত উন্নয়নমূলক কাজ বরিশালের রাস্তাঘাট বিশেষ করে আমাদের বিগত মেয়র মেয়র জনাব শাহকাত হোসেন হিরণ উনি যে কাজ করেছেন পদ্মা সেতুর সম্ভাবনাটা কি আসলে কি আসলে এর উপরেই কিন্তু আসলে পদ্মা সেতু আমাদের এই অঞ্চলের জিডিপি বলেন আমরা এই পদ্মা সেতু যদি আমাদের চালু হয়ে যায় আমরা ইনশাল্লাহ বরিশালকে বাণিজ্যিক বাণিজ্যিক রাজধানীতে রূপান্তরিত হবে এই ব্যবসায়ীরা যেভাবে বললেন যে এদেশের আমাদের এই অঞ্চলের ব্যবসা আগে ছিল না বরিশালে কোনো ইন্ডাস্ট্রি ছিল না ব্যবসা ছিল না বাণিজ্য ছিল না শুধু কৃষি নির্ভর ছিল কিন্তু আজকে যদি এই সব ব্যবসায়ীরা এর শিল্প কারখানা গড়ে তোলেন আমাদের এমনি এমনিতেই পরিবর্তন হয়ে যাবে এই এই বরিশালকে একটি একটা আমরা একটা এই বেকার মুক্ত বরিশাল পাবো আমাদের এই বেকার দশ সেকেন্ড উত্তর জানতে চাচ্ছি বেকার মুক্ত কি হবে পদ্মা সেতুর মধ্য দিয়ে মনে করছেন নতুন নতুন কর্মসংস্থান তৈরি হবে আমি আশা রাখি যে পদ্মা সেতুর হওয়ার মাধ্যমে বরিশাল অঞ্চল একটি বৈপ্লবিক শিল্প পরিবর্তন ঘটবে এবং বরিশাল একটি উন্নত একটা রাষ্ট্রে বাংলাদেশ পরিণত হবে বরিশাল সহ বলে আমি মনে করি আপনার কাছে একটু জানতে চাচ্ছি তিরিশ সেকেন্ডের মধ্যে বিনয় কি নতুন করবেন আপনারা পদ্মা সেতু নতুন সম্ভাবনার দার উন্মোচন করছেন আপনাদের ব্যবসায়ীদের অবশ্যই আপনি এটা আমি এর পূর্বেও আমি বলছি যে এই যে কুয়াকাটা পর্যন্ত বিভিন্ন জমিতে বিভিন্ন ধরনের সাইনবোর্ড দেখবেন তার এখন আমি এর মধ্যে পায়রা বন্দরে গিয়েছিলাম আমাদের একটা জমি ওখানেও কিছু করা যায় কি না ক্রয়ের ব্যাপারে তখন আমরা দেখছি যে দেখেছি ওইখানে যে রাস্তার কাজ প্রায় শেষের পথে এখন হয়তো বা শেষ হয়ে গেছে তা এখন আমরা এরকমভাবে ওইখানে ইন্ডাস্ট্রি হলে সারা শুধু বরিশাল নয় শুধু দক্ষিণাঞ্চল বাংলার মানুষ বাংলাদেশের সমস্ত লোকজন এখানে কাজ করার বিরাট সুযোগ পাবে এবং আপনার এই যে আপনার মংলা বন্দর এটাও চালু হয়ে যাবে পায়রা বন্দর চালু হবে চিটাঙে রাস কমবে ঢাকার রাস কমে যাবে টাঙ্গাইলের লোক টাঙ্গাইল দিয়ে কা রাত্রে ঘুমায় দিনে এসে ঢাকা শহরে কাজ করে বরিশালের লোক বরিশাল শহর থেকে ঢাকায় গিয়ে আপনার কাজ করে বরিশাল থেকে বরিশালে আবার ব্যাক করবে একটা ঘরে যদি বারোশো স্কোয়ার ফিট ঘরে যদি পনেরো জন ফ্যামিলি মেম্বার থাকে তাই সেই ঘরকে পরিচ্ছন্ন রাখা কঠিন দশ হাজার ফিট স্কোয়ার ফিটের মধ্যে যদি দুজন লোক থাকে সেই ঘরটা সুন্দর আমাদের দেশটা হলো কি আপনার দশ হাজার দুই বারোশো স্কোয়ার ফিটের মধ্যে আমরা পনেরো জন লোক বাস করি ঢাকার সেই মানে আপনি বুঝাতে চাচ্ছেন যে ঢাকা কিংবা চট্টগ্রামের যে বড় ধরনের একটি প্রভাব রয়েছে সেটি আসলে এই পদ্মা সেতুর মধ্য দিয়ে কিন্তু আসলে কমে যাবে আপনাদের আলোচনার আসলে সারসংক্ষেপটা সেটাই এবং নতুন করে শুধুমাত্র বরিশাল নয় গ্রেটার এই দক্ষিণ অঞ্চলের নতুন সম্ভাবনার দারুণ মোচন করবে আপনাদের প্রত্যেকে আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি বরিশাল স্টুডিওতে ডিবিসির সাথে সময় দেবার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি এতক্ষণ যারা আমাদের সাথে ছিলেন টেলিভিশন সেট কিংবা ফেসবুকে এতক্ষণ ডিবিসি নিউজের সাথেই যারা যুক্ত ছিলেন প্রত্যেককে আবারও আমন্ত্রণও জানাচ্ছি আমাদের নিয়মিত এই আয়োজন প্রতিদিন সকাল সাড়ে এগারোটায় ঘুরে দাঁড়ানোর বাংলাদেশ দেখবার জন্য আমি অপূর্ব আজকের মতন বিদায় নিচ্ছি